എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും യു ബി എൽ എച്ച് ഡി സ്റ്റാർ ഹബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അനുകരണ കലയുടെ കുലപതി എന്ന വിശേഷണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള ഉഷ ഉദപ്പ് എന്ന പോപ്പ് സിംഗറിനെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയ കലാകാരൻ ശ്രീരാജ സാഹിബും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി റാണി ചേജിയുമാണ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള നമ്മള് നമ്മളെ സ്വയം മഹാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ മഹാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണല്ലോ അതിനൊരു മഹത്വം അപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ ഞാനൊരു പാട്ട് കേട്ടു ഇതും <laughs> 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 വിളിച്ചിട്ട് ഇവര് തമ്മില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവളുടെ കാര്യം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ കോളും ഇത് ഇങ്ങനെ കോളുകളൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഞങ്ങളെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇന്റിമസിലോ അപ്പൊ നമ്മള് ആ കുട്ടികളും നമ്മളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവര് തന്നെ എടുത്ത് രാജാക്കോറാണ് ഞാൻ ഇനി വഴിതെറ്റി പോകണ്ട എപ്പോഴും റാണി പിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടേരിക്കാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നേരം പോലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുക നേരത്തോട് നേരം വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഈ ഈ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇത് കാരണം ഈ പാട്ടുകാരൻ എന്റെ ചാൻസ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് ആ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ പാട്ട് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കേൾക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഞാൻ ഫോൺ അങ്ങ് എടുത്തു ഈ പാട്ടും കൂടെ കേട്ടിട്ട് രാജാക്കുറാണി സെ പ്യാർ ഹോ ഗയ എന്താണ് രാജ ഇത് ഫോൺ എടുത്തത് ചോദിച്ചോണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വൈലന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അല്ല ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളാ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന് സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള സംഭവം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫോൺ യാദൃച്ഛികമായി ഇപ്പോഴും ആ പ്യാർ റൊമാൻറ്റിക് ആണോ ശരിക്കും ഓക്കെ അത് തന്നെ പക്ഷെ രണ്ടു പേരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നൂല പിള്ളേരൊക്കെ കെട്ടിക്കാറായി ഇപ്പൊ മോളുടെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പൊ മോള് അതൊക്കെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അത് രക്ഷപ്പെടുകളും <laughs> 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 മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അതിനെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണും അപ്പം ഇപ്പൊ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അടിപ്പിക്കണം നമ്മളെ ഭയങ്കര കൊറോണ നെഗറ്റീവ് ആന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി വീട്ടിലും ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയാണ് തമാശ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഇതായിട്
തമാശ പറയില്ല ശരിക്കും ശരിക്കും ഒരു വീട്ടില് സീരീസ് ആവാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അതുണ്ടോ ഏതാ കൂടുതൽ തമാശയാണോ കോമഡി ഈ സൗന്ദര്യം ഒക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടും അല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ ചിരിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും അവക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ സന്തോഷത്തിനുള്ള എലമെന്റ്സുകൾ എപ്പോഴും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും മീൻസ് ഒന്ന് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കും പാട്ട് പാടി മിക്കപ്പോഴും ഈ സെറ്റിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും പാട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കും ഹലോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനെടുത്ത് പാട്ട് പാടി അവളെ ഉറങ്ങും ഏത് പാട്ട് ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ട് കൊടുക്കണേ അവൾക്ക് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഏതൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നോ അതിൽ നല്ല പാട്ടുകളെല്ലാം അവള് സ്വീകരിക്കും പിന്നെ മോശം പാട്ടാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട ഏത് പാട്ട് പാടണ ചേച്ചിക്ക് ഏത് പാട്ട് പാടണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തമിഴ് ആ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യു ബി എൽ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരുപാട് ചാനലിലെ ഇന്റർവ്യൂസിലും മറ്റു പരിപാടികളിലും പാടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പാടാത്ത ചില പാട്ടുകൾ പാടുന്നതായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പാടാത്ത പാട്ടുകൾ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇളയരാജ സാറിന്റെ പാട്ടാണ് ഈ മൂത്തരാജ പാടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മൂത്തു മൂത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇളയരാജ സാറിന്റെ ഒരു നാസർ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ സിനിമയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അവതാരം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നാസറും പിന്നെ രേവതി അഭിനയിച്ചാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു പാട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അവള് പറയും ഈ പാട്ട് നല്ല പാട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ നല്ലതാന്ന് അപ്പം ആ പാട്ട് തന്ദന ന തിന്തൽ വന്ത് തീണ്ടും പോത എന്ന വണ്ണമോ മനസ്സില തിങ്കൾ വന്ത് കായും പോത എന്ന വണ്ണമോ മനസ്സില വന്ന് വന്ന് പോകുതമാ എണ്ണമല്ല വണ്ണമമാ എണ്ണങ്ങളെ ഏത്തപ്പടി വണ്ണമല്ല മാരുതമാ ഉന്മയെല്ലാം ഉള്ളത് നാം സൊന്നേ കണ്ണമ്മ ചിന്ന കണ്ണേ തെന്തൽ വന്ന് തീണ്ടും പോത എന്ന വണ്ണമോ മനസ്സില് ഈ പാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മൊത്തം വണ്ണമായിരുന്നു എന്റെ വണ്ണമോ നേരത്തെ വണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ പാട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊണ്ണൂറിന്റെ അടുത്ത് അത് കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ വേറെ കൊണ്ടല്ല ദുബായിലായിരുന്നപ്പോ ഒരു ഇച്ചിരി കൂട്ടി പറയല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ദുബായിൽ ഏതെങ്കിലും കുടുക്സ് മുറിയിൽ കിടന്നാലും നമ്മള് ദുബായിലാണല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജയൻ എന്നുള്ള അതുല്യ നടനെ ആദ്യമായിട്ട് ഫിഗർ ചെയ്ത ചേട്ടനാണ് അല്ല അല്ല ജയനെ വേറെ നമ്മുടെ ആലപ്പി അഷറഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശബ്ദം ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജയനു വേണ്ടി തന്നെ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷവും ഞാൻ പക്ഷെ ഇവരുടെ കൊല്ലം സിറാജിക്ക ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ശബ്ദം മാത്രമല്ല ചെയ്യല് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ അതെ 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 അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വര ചിത്രരചന ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പിന്നെ ജയൻ എന്തൊക്കെ പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം വിഗ് പിന്നെ അതുപോലെ ബെൽബോട്ടം പാന്റ് ഷർട്ട് ബനിയൻ അങ്ങനത്തെ വലിയ ഹീലുള്ള ഷൂസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്തു ഈ ജയൻ കുടുംബവുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് ജയന്റെ അനിയന്റെ മോന് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ലാലിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ സോമൻ നായർ അങ്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യും എന്റെ ഡാഡി കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് വരെ ഈ പടം പോകുന്നിടത്തല്ല കൊണ്ടുപോകും അന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഹൈപ്പറായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയൻ എന്നുള്ള ഫിഗർ 
ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ അത് ഒരു സംഭവമായിട്ട് വന്നപ്പോ കോട്ടയം നസീർ എന്നെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങള് യാത്രയിലിടയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ നിന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞില്ല എന്നാ മലയാളത്തില് നിന്നെ ഇന്ട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയ നസീർ ആയിക്കോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി പറഞ്ഞ വാക്ക് അതുപോലെ പക്ഷെ ആ പടം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ വരുവോ ചെയ്തു വന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്തു വേറെ ഒന്നും കൂടെ അഹങ്കാരം വേറൊന്നല്ല ഈ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തത് അത്യാവശ്യം സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ജയനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ നസീറിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ജയസൂര്യ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള കോട്ടയം നസീറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നവാസ് കലാഭവനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനും പ്രൊഡ്യൂസ് ആറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചന്ദ്രമോഹൻ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സാധനം നല്ല രസമായിട്ട് സംഭവം ചെയ്തു വന്ന് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പടം സിനിമ പെട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുക ആർമിയുടെ അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അറിഞ്ഞില്ല പടം റിലീസ് ചെയ്തത് അറിഞ്ഞില്ല പടം ഹിറ്റ് ആയത് എന്റെ വൈഫിനും മക്കളും ഞങ്ങൾ കൊല്ലം ആരാധന അർച്ചന തിയേറ്ററിൽ സിനിമ ഓടുമ്പോ എന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രിവിലേജ് തന്നെയാണ് എന്താ എന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഈ സിനിമ കാണാൻ പോയിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ സീറ്റ് ഇട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു ഹൗസ്ഫുൾ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് എവിടെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള സംഭവം ഇവര് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് ഇല്ലാതെ സംഭവം ഇതൊരു വലിയ പ്രിവിലേജ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമ കാണാൻ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഹൗസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചേട്ടന് ലൈം ലൈറ്റിലേക്കാണ് അത് ആരെങ്കിലും ഒതുക്കിയതാണോ അതെയോ അപ്പൊ ഇത് തമാശയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളില് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അവരുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാതൊക്കെ വരും പിന്നെ ഈ ഫീൽഡല്ലേ നമുക്കിപ്പം എന്താ പറയാ നമ്മളെ വളർത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് കളവുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പറ്റത്തോളം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഗോഡ് ഫാദർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്ന ഒരാളാണ് ശരിക്കും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഗോഡ് ഫാദർ വേണം 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 കാര്യം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ വേണം പിന്നെ നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് വലയം വേണം അപ്പം സിനിമ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മളെ താങ്ങി കൊണ്ടുപോകാനില്ല നമ്മളൊരു വൺ മാൻ ഷോ ചെയ്ത് വൺ മാൻ ഷോയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഒരാളാണ് പക്ഷെ മറ്റ് പിന്നെ ചാനലിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു അതെ അതെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ തന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ തട്ടുകട എന്ത് എത്ര സിനിമ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇപ്പൊ നമ്മള് മുന്നേ തന്നെ പറയണേ ടിനി ചേട്ടനുണ്ട് പക്രു ചേട്ടനുണ്ട് ബിജുക്കുട്ടൻ പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സുരാജ് ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ മുൻനിരയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ ചാനൽസിന് ജഡ്ജസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചേട്ടനെ മാത്രം ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ സുഹൃത്ത് വലയം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെല്ലാരും ലൈം ലൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മുടെ എന്റെ സുഹൃത്താണ് പ്രേമ പ്രേമ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ച് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എടാ നിന്റെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മളെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെയും അവർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാട് ചാനലുകളിലെല്ലാം മാറി വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് പ്രേമ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ച് നീ എപ്പോഴും കാണുന്നില്ലല്ലോ നീ എവിടെയാണ് എന്താണ് നീ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആ ഒരു ആശങ്ക മറ്റുള്ള അതേ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടേ ഇത് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേദികളാണ് വേണ്ടത് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേദികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും മോശമായിട്ട് എന്നും ആൾക്കാരെ മനസ്സിൽ എന്നെ ഓർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അന്ന അന്ന പറഞ്ഞു ഉഷ ഉദുപ്പിന് ഉഷ ഉദുപ്പിന്റെ കാര്യം
ചിലർ ആദ്യമൊക്കെ അനുകരിച്ചതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ വലിയ പാട്ട് ചോദിക്കാൻ വരുവാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ അനുകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവും ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവർ നിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കാണിക്കി ചേട്ടാ ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒന്ന് അനുകരിച്ച് കാണിക്കും അതിപ്പോ ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നേരത്തെ അനുകരിച്ചതിന് മൂന്ന് വർഷം വരെ പിണങ്ങിയിരുന്ന ഒരു പ്രശസ്തയായ ഗായികയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എപ്പോഴും ചിരിയാണെന്ന് മാത്രമേ അത് ശരി നമ്മള് അങ്ങോട്ട് തമാശ പറയുമ്പോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് തമാശ പറയുന്നത് അവർ നമ്മള് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം സാറിന്റെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് യു ബി എൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് പറയാം അടുത്തത് ആരാണ് എസ് പി ബി എസ് പി ബി അതാരാണ് ഹണിബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ നന്മ അനുസരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനം അപ്പം ഹണീബി എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ നമ്മളത് ഹ്യൂമറാക്കി ചെയ്താണ് അതുപോലെ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാറിന്റെ കുറെ വേദികളിൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ള എത്ര വേദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് പി സാർ അപ്പോ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് അബോവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ ആദ്യം അനുകരിക്കണോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ എപ്പോഴും മനസ്സോട് ചേർത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടാം ഇത് മലയാളത്തിൽ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് ലാലേട്ടന് വേണ്ടി നെഞ്ചിൽ കഞ്ചവാനമേയും സ്വർഗറാണി യോഹി സ്വപ്നകന്യയും രാവിറങ്ങി വന്ന താരമേ ഏറിറങ്ങി വന്ന തിങ്കളെ ഏതൻ തോട്ടം പുത്തുലഞ്ഞ നിന്റെ മേനിയിൽ ഏഴാം സ്വർഗം ഇല്ലാതെ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന നമ്മൾ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ റാണി ചാക്കൂർ റാണി പിന്നെ രാജാവിൻ പാർവയിൻ റാണി പക്കം ചില ആൾക്കാർ സത്യത്തില് വിളിച്ച് ഇതൊരു സൂചിപ്പിക്കൽ അല്ലേ എന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവളോട് തന്നെ ചോദിക്കും ശരിക്കും ചേച്ചി എങ്ങനെ ചേട്ടന് ഈ എന്താ ചേട്ടനിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഡാഡി എന്റെ ഡാഡി ആയിരുന്നു എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡാഡി മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ ഈ ഒരു എന്താ ഫീൽഡിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്റെ ഡാഡി തന്നെയാണ് കാര്യം ഡാഡിയുടെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഡാഡിയുടെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഒരു ലിമ്പ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാല് മുറിച്ചതാണ് പുള്ളി ഒരു ആയുർവേദ ഈ യുനാനി ഡോക്ടറാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് എപ്പോഴും വണ്ടി ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പറ്റും അപ്പൊ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാഡിയുടെ വണ്ടി എനിക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡാഡിയുടെ വണ്ടി ഫുൾ ഫിറ്റഡ് വണ്ടിയാണ് ഡാഡിയുടെ വണ്ടി എപ്പോഴും ഡീസലും ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ പൈസ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ മിസിക്ക് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ഡാഡിയുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതായിട്ട് പിന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് പെങ്ങള കല്യാണത്തിനൊക്കെ പന്തളം ബാല ഇടവ ബഷീർ ആലീസ് കോട്ടയം അങ്ങനെ പിന്നെ പത്തനംതിട്ട സാറിങ് ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗായകൻ സന്തോഷ് പിന്നെ ഇന്നസെന്റിന്റെ ഒക്കെ ആക്ഷൻ കാണിച്ച് നമ്മുടെ എന്റെ ഒരു വല്യപ്പാട മോഹൻ സാബു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫിഗേഴ്സ് ചെയ്യണം അതിൽ ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരുടെ ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഫിഗർ തന്നെ ശരിക്കും ആരെ ചെയ്യുമ്പോഴേറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടാന്ന് തോന്നുന്നേ മുകേഷ് ചേട്ടൻ 
സുരേഷ് ഗോപി ആ അതാവുമ്പോ അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഞാൻ അത് ചോദിക്കാം ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് സുരേഷ് ഗോപി പഠിച്ച സ്കൂളിലൊക്കെയാണ് ഞാനും പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രാദേശിക ഞാൻ അല്ല ഇവർക്കൊക്കെ ബൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ നിക്കറിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ പുറയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ നടനെ തൊടുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സന്തോഷമൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ സിനിമ സുരേഷ് ഏട്ടന്റെ സുരേഷ് ഗോപിനെ നമ്മള് എത്ര വലിയ ഇത് മമ്മൂട്ടി എന്ന് തന്നെ പറയത്തുള്ളൂ സുരേഷ് ഗോപി അതുപോലെ അങ്ങനെ നമ്മള് കുട്ടി കുട്ടികളാണെങ്കിലും മമ്മൂട്ടിയെ കണ്ടെന്നും മോഹൻലാലെ പറയുന്നു പറഞ്ഞാല് നമ്മളന്ന് മം സുരേഷ് ഗോപിയെ തൊട്ട കൈയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് മുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് നമ്മള് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ടച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ഞാനൊരു ഇതായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ചേട്ടൻ അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് വന്ന ആദ്യമാരെ ചെയ്യുന്നത് മുകേഷ് ഏട്ടനെ ആണോ ആ മുകേഷ് ഏട്ടനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വിളിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഹലോ ഹലോ സാറെ ഹലോ ഹലോ സാറെ ഞാൻ ഒരു പരാതി പറയാനായിട്ട് വിളിച്ചായിരുന്നെ സാറെ നമ്മുടെ ഇ ബുൾജെറ്റിനെ പോലീസുകാരെ പിടിച്ചു ഇ ബുൾജെറ്റ് ഇല്ലേ ഇ ബുൾജെറ്റ് സാറെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ഇ ബുൾജെറ്റുകാരില്ലേ അല്ല ബുള്ളറ്റ് അല്ല സാറേ ഇ ബുൾജെറ്റ് ഇല്ലേ ഇ ബുൾജെറ്റ് അവരുടെ വണ്ടി മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് പിടിച്ചു സാറേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറേ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കും സാറേ അല്ല ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് സാറേ സാറേ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറക്കി തരണം അവരെ അത് ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് കിടക്കുന്ന എന്നെ വിളിച്ച് ഇത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇത് വിളച്ചില് ഇത് വിളച്ചില് സാറേ എന്റെ നമ്പർ തന്നാരാ സാറേ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനെ സാറേ തന്നു അവന്റെ ചെവിക്കല്ലടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം ഈ കൂട്ടുകാരന്റെ ചെവിക്കല്ലടിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള ഈ എം എൽ എ വിളിക്കാനുള്ളത് എന്നെ വിളിക്കണ്ട കൊല്ലത്ത് കിടക്കുന്ന എന്നെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യം അടിപൊളി ഇനി നമുക്ക് സുരേഷ് ഏട്ടനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പരാതി പറയാൻ തന്നെ വിളിക്കട്ടെ ഇത് തന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഹലോ 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 സാറേ ഞാന് പെരുമ്പാവൂർ നാണ് വിളിക്കുന്നേ ആ പറയോ സാറേ ഒരു ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു എന്താണ് കംപ്ലൈന്റ് സാറേ നമ്മുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ സാർ അറിയുമായിരിക്കും ഈ ബുൾജെറ്റുകാരെ പോലീസ് പിടിച്ചു സാറേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കേരളത്തിലാണോ <laughs> 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിക്കണം അയ്യോ സാറെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ല സാറേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ച് പറയണം അല്ല എന്നെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ കേന്ദ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറേ അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം ഞാൻ ചാണകമല്ലേ അത് പൊളിച്ചു അതെ ഇത് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരാള് പറയുമ്പോ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഭവം എല്ലാരും അപ്ഡേറ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല സുരേഷ് ഏട്ടന്റെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തന്നെ ഈ ബുൾജെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്താ സംഭവം അതെ ഈ ദിവസവും ഇങ്ങനെ മറ്റേ എന്താണ് ഈ കൊതുക് പെരുകുന്നത് പോലെ യൂട്യൂബുകാർ ഇങ്ങനെ ചാനലുകൾ പെരുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറെ ഇത്രയുള്ള ചാനലുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര ചാനൽ എന്നല്ല ഏത് ചാനലിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെയും ഈ ചാനലാണ് 
ചേട്ട ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലുകളിലെല്ലാം ചെന്നറിഞ്ഞു നിക്കായിരുന്നു ഒരു പതിറ്റാണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നയൻറ്റീസ് തൊട്ട് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു അതെ പിന്നെ ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം നല്ല രീതിയിലേക്ക് നിക്ക സമയമില്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നാല് ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ പോലും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ചേട്ടനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാനേ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അപ്പോഴും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല പ്രേക്ഷകർ എന്നെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു അപേക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇനി എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഒരു ഒരു ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവ് അത് ഈ ഇതിലൂടെ തന്നെയാണ് അതേ കളം മാറ്റി ചവിട്ടാൻ വല്ല പ്ലാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ പണ്ട് ഒരു നടന്റെ തിരിച്ചു വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ച് നടന്നു വരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് കളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവസരം തന്നാലേ നമുക്കൊരു താരമാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് അറിയുന്നവരും എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവരും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവരും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എന്റെ വളരെ ഡെപ്തായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെ ഉപദ്രവിച്ച ഒരാളല്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അറിയാം ഞാൻ ആർക്കും ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും മാറ്റി നിർത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതോ എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇതാണ് ഞാനും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഒരു വഴി കാണിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അവസരങ്ങളൊക്കെ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സംതൃപ്തിക്കും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അതിന് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവ് പോരെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തോളാം അത് ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു 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 വ്യഥയാണ് എന്തായാലും ഒരു ആ ഒരു എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചൊരു തിരിച്ചു വരവ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവിധ ബ്ലെസ്സിങ്സും ഉണ്ടാവട്ടെ ശക്തൻ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലും അത് കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും ചേച്ചിക്കും ചേട്ടനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്രയും നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനും പിന്നെ ചേച്ചി നല്ലൊരു കുക്കാട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോ തന്നെ നല്ല നല്ല പലഹാരങ്ങളും ഇതും എല്ലാം തന്നു ആക്ച്വലി നല്ല കേക്കിന്റെ കേക്ക് തന്നു കേക്ക് തന്നു അത് എല്ലാം നല്ല നല്ല രസമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടൈം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിപ്പ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വക ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഒരു മനുഷ്യൻ ആവശ്യം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാജേന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പുതിയൊരു ഗസ്റ്റുമായിട്ട് യു ബി എൽ എച്ച് ഡി സ്റ്റാർ ഹബിൽ ഞാൻ അന്നാമുലോ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും ട